கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆமேன் இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவராகி தேவன் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார் அவருடைய மேலான கிருபைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த டிசம்பர் மாதத்தினுடைய தானே லாஸ்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஒருமித்து ஆண்டவரை கொண்டாட ஆண்டவரை துதிக்க அவரை ஸ்தோத்தரிக்க ஆண்டவராகி தேவன் கொடுத்த மேலான கிருபைக்காக கத்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் தொடர்ந்து நாம் கத்தருடைய வசனங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அமேன் இந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவர் நம்மை கண்மணி போல பாதுகாத்தார் வேதத்தில் பல உருவக வார்த்தைகள் இருக்கிறது கோழி தன்னுடைய குஞ்சுகளை பாதுகாப்பதை போல கத்தர் பாதுகாக்கிறார் கழுகு தன்னுடைய குஞ்சுகளை பாதுகாப்பதை போல கத்தர் பாதுகாக்கிறார் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாக்கிறார் அமேன் சிங்க குட்டிகள் தாட்சியடைந்து பட்டினியாக இருந்தாலும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது இப்படி அநேக விலங்குகள் அல்லது பறவைகள் அல்லது மனிதர்களை ஆமே ஒப்புமைப்படுத்தி பல வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் ஒருமித்து காகத்தை ஆண்டவர் பராமரிக்கிறதை போல ஆண்டவராகி தேவன் நம்மை பராமரித்தார் என்றதான ஒரு சத்தியத்தை நாம் ஒருமித்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் வாசிக்கலாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஐ வில் ரீட் ஃபார் யூ காஸ்பல் ஆஃப் லூக் சாப்டர் நம்பர் டுவெல் வேர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளுக்கு பண்ட சாலைகளும் இல்லை களஞ்சியமும் இல்லை இல்லாவிட்டாலும் அவைகளையும் தேவன் பிழைப்பூட்டுகிறார் பறவைகளை பார்க்கலும் நீங்கள் எவ்வளவோ விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த வேத வசனம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது ஆமே காகங்களை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவர் அவைகளை பராமரிக்கிறதை போல நம்மையும் ஆண்டவராக தேவன் பராமரிக்கிறார் அதாவது இன்றைக்கு ஆமேன் காகத்திடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறதான மூன்று பாடங்களை குறித்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஆமேன் த்ரீ லெசன்ஸ் ஃப்ரம் ராவன்ஸ் லூக் அழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடைய இருபத்தி ரெண்டு முதல் முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் லூக் டுவெல் டுவெண்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி ஒன் மற்றும் மத்தியோ ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சு முதல் முப்பத்தி நான்கு வரைக்கும் மேத்யூ சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் வேர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு பேசேஜிலையும் இந்த இன்றைக்குள்ள தேவ செய்தியை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது மத்தியில் நான் வாசிக்கும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்தில் வைத்து இந்த செய்தியை ஆமை தம்முடைய சீடர்களுக்கு சொல்லுகிறார் அதாவது செர்மன் அண்ட் மவுண்டனில் வைத்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான ஒரு வார்த்தை இது லூகாவில் நான் வாசிக்கிறோம் லூகா பனிரெண்டு ஒன்று இப்படி சொல்லுகிறது மிதிக்கத்தக்க ஜனக்கூட்டம் அதாவது நடந்து போனால் மிதிச்சே கொண்டுருவாங்க அந்த அளவில் ஜனக்கூட்டங்கள் நிரம்பி இருந்த இடத்துல ஆண்டவராக தேவன் போதித்ததான ஒரு பகுதி இது ரெண்டு உருவக வார்த்தைகளை இங்கு சொல்லுகிறார் முதலாவதாக பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதாவது லூக்க பனிரெண்டு இருபத்தி நாலில் கத்த சொல்லுகிறார் காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் கன்சிடர் த ராவன்ஸ் காகங்களை கவனித்து பாருங்கள் ஒரு பறவையை சுட்டி காட்டி இதை பாருங்க இதை கூட நான் நடத்துகிறேன் என்று தன்னுடைய சீடர்களுக்கு சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக அதே பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கன்சிடர் த லில்லிஸ் த ஃப்ளவர்ஸ் பிளான்ஸ் இந்த செடிகளை காட் மலர்களை பாருங்கள் இவைகளை கூட நான் பராமரிக்கிறேன் அப்படின்னு கத்த சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா ஆக நீங்கள் எதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க வானத்தில் பறகிற பா பா பறவைகளையும் க பாதுகாப்பது நான் தான் ஆமீன் வளர்கிறதான பூக்கள் நிறைந்ததான செடிகளை பராமரிப்பது நான் தான் அப்படி இருக்க உங்களை நான் பராமரிக்க மாட்டேனோ என்று ஆண்டவராக தேவன் தன்னுடைய சீடர்களை உற்சாகப்படுத்துகிறார் ஸோ இந்த நாளில் காட்டு புஷ்பத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பவில்லை இன்னொரு நாட்களில் நேரம் கிடைத்தால் நாம் அதை குறித்து நாம் தியானிக்கலாம் காகங்களிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடங்கள் ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இன்றைக்கு ஆமே முதலாவதாக காகத்தினுடைய தான ஆமே இரண்டு விதமான காகத்தை குறித்த இரண்டு விதமான தகல் தகவல்களை ஆமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆமே ட்ரூ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் த ராவன்ஸ் இரண்டாவதாக ஆமே காகத்திடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற மூன்று பாடங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐ மீன் த்ரூ லெசன்ஸ் தட் வி லேர்ன் ஃப்ரம் ராவன்ஸ் அது ரெண்டாவது பகுதியில் நான் உங்களுக்கு ஐ மீன் கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறேன் முதலாவதாக 
காகத்தை குறித்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தகவல்கள் தகவல்கள் அதுவும் முதல்ல சயின்டிஃபிக் தகவலை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கு நம்முடைய வேதத்தில் காகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆங்கில ஆமை வேதாகமத்தில் ராவன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது காகத்துக்கு ரெண்டு வார்த்தைகள் உண்டு ஒன்று குரோ இன்னொன்று ராவன்ஸு இன்னும் தமிழில் அதை சொல்லால் குரோ அதாவது காகம் என்று சொன்னால் நாம் பார்க்கிறதான இப்போ சாதாரணமாக பார்க்கிறதான காகங்கள் ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பது இது அல்ல ராவன்ஸ் அப்படின்னா அண்டம் காக்கா நம்முடைய தமிழில் சொல்லணும்னா சரியான மொழிபெயர்ப்பு அண்டம் காக்கா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வகையான காகத்தை குறித்து தான் வேதம் சொல்லுகிறது பொதுவாக காகம் வந்து சின்ன சைஸில் சின்னதாக இருக்கும் அண்டங்காக்கா இன்னும் பெருசாக இருக்கும் காகம் வந்து மேக்சிமம் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுகிறதுனா எட்டு வருஷம்தான் வாழும் ஆனால் அண்டங்காக்கா அப்படி அல்ல தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழக்கூடியது முப்பது வருடங்கள் வரைக்கும் வாழக்கூடியது காகங்கள் மனிதர்களோடு பழகும் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் உட்காந்து காக்கா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு ஏதோ ஆகார பதார்த்தங்களை சாப்பிட்டு விட்டு சென்று விடும் ஆனால் ராவன்ஸ் அண்டங்காக்கா அப்படி அல்ல மிருகங்களோடு பழகக்கூடியது இன்னும் சொல்ல போனால் முக்கியமாக காடு காடு சார்ந்த பகுதிகளில் தான் அதிகமாக அது காணப்படும் அது மட்டுமல்ல இதனுடைய சத்தம் கூட டிஃப்ரெண்ட்டு ஐ மீன் காகம் வந்து காக்கா அப்படின்னு சத்து கத்தும் ஆனால் அண்டங்காக்கா குரோம் குரோம் அப்படின்னு ஒரு கடினமான ஒரு குரல் வரும் இதுதான் சயின்ஸ் வந்து இந்த அண்டங்காக்கா காகம் இதற்குரியதான வித்தியாசத்தை சொல்லுகிறது ரெண்டாவது தகவல் என்னென்னா வேதத்தில் உள்ள தகவல் த பிப்ளிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முதல்ல சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பிப்ளிக்கலாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் முதல் முதல்ல இந்த காகம் தமிழில் காகம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் ரேவன்ஸ் அதனுடைய சரியான மொழிபெயர்ப்பு எப்போவுமே அண்டங்காக்கா முதல் முதல்ல பைபிளில் இந்த வார்த்தை எங்கே வருகிறதுனா ஆதியாகம் எட்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் புக் ஆஃப் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் நம்பர் எயிட் வர்ஸ் செவன் அங்கே தான் முதல் முதலில் இந்த காகா என்று சொல்லப்படுகிற வார்த்தை வருகிறது அதாவது நோவா பேழையில் இருக்கிறாரு தண்ணீர் வற்றியதோ என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு காகத்தை அதாவது ரேவன்ஸ் அண்டம் காக்காவை பிடித்து வெளியே விட்டார் இது தண்ணீர் வற்றி இவர்கள் வெளியே வருகிற வரையிலையும் போகிறதும் வரு வருகிறதுமா இருந்தது அப்புறமா அவர் புறாவை விட்டார் அது உடனடியாக திரும்பி வந்துச்சு இது எதை காட்டுகிறது புறா வந்து ஐ மீன் அழுக்கான அதாவது செத்த பிணங்களை எல்லாம் சாப்பிடாது உடனடியாக அதுக்கு புறாவுக்கு அங்கே ஆகாரம் இல்லை உடனடியாக திரும்பி வந்து விட்டது காகம் அப்படி அல்ல போய் அங்கே தண்ணீர் மிதந்து கொண்டிருக்கிறதான ஏதாவது செத்த டெட் பாடிஸை சாப்பிட்டுருக்கும் ஆகவே தான் போகிறதும் வருகிறதுமாக இருந்தது அது அதுக்கு பிடித்த உணவு அது ஏனென்றால் காகம் ஐ மீன் அறுவருக்கு கூடியதான எல்லாவற்றையும் தின்னக்கூடியது ஆகவே தான் லேவியராகம் பதினொன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் காகங்கள் வந்து அறுவறுப்பான பறவைகள் பட்டியலில் வருகிறது ஆக என்ன சொல்ல வருகிறேன்னா ரெண்டு காரியங்கள் சயின்டிஃபிக் தகவலின்படி ஐ மீன் காடுகளில் வசிக்கிறதான காகத்தையே தேவன் பராமரிக்கிறார் பைபிள் தகவல்களின்படி அறுவறுப்பான ஐ மீன் பறவைகள் பட்டியலில் உள்ள அந்த காகத்தையே ஆண்டவராகிய தேவன் பராமரிக்கிறான் காட்டு புஷ்பத்தையும் காட்டு காகத்தையும் பராமரிக்கிறதான தேவன் உங்களை பராமரிக்க மாட்டாரா இந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவர் உங்களை பராமரிக்கவில்லையா நம்முடைய தேவன் எவ்வளோ மேலான தேவனாயிருக்கிறார் ஹால லூயா இப்பொழுது நம்முடைய தான தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து வரலாம் இந்த காகத்திடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மூன்று பாடங்கள் ஆம் காகத்திடத்திலிருந்து கூட நல்ல பாடங்கள் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் கற்றுக்கொள்வதில் தவறே இல்லை முதலாவதாக லெசன் நம்பர் ஒன் முதல் பாடம் என்னவென்று சொன்னால் அமேர் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அதனுடைய ஒன்பதாவது வசனம் சாம் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் வேர்ஸ் நம்பர் நயன் அந்த வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் தேவன் அதாவது அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் ஹி ஆர் காட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட் ஃபார் த கேட்டில் அண்ட் ஃபார் த யங் ரேவன்ஸ் வென் தே கால் பாருங்கள் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரத்தை கொடுக்கிறது யார் ஆண்டவராகி தேவனாயிருக்கிறார் ஹலி லோயா ஆக இங்கு காகங்கள் என்ன செய்கிறது என்றால் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது இன்னும் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் யோபு முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் ஜாப் தேர்ட்டி எயிட் வேர்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் காக்கை குஞ்சுகள் தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு ஆகாரம் இல்லாமல் பறந்து அலைகிற போது அவைகளுக்கு இறையை சபதரித்து கொடுக்கிறவர் யார் who provides food for the raven when its young cry out to god and wander about 
ஃபார் லேக் ஆஃப் ஃபுட் அதாவது ஆகாரத்திற்காக அலைந்து திரிகிற போது இது எங்களுக்கு ஆகாரத்தை சவதரித்து கொடுக்கிறவர் யார் என்றால் ஆண்டவராகிய தேவனாக இருக்கிறார் கல்லிலோயா நாம் பல நேரங்களில் நினைக்கிறோம் காக்கா ஆமை கா கா கான்னு கத்திட்டு நடக்கு அப்படின்னு ஆனால் உண்மையிலேயே அது என்ன அது தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறது அண்டு ஒரே எங்களுக்கு பசிக்கிறது எங்களுக்கு ஆகாரத்தை கொடுங்க எங்களுக்கு பசிக்கிறது எங்களுக்கு உணவை கொடுங்க கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஆண்டவர் யாது யாரோ ஒருவர் மூலமாக ஆண்டவராகி தேவன் அவைகளுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார்கள் இல்லையா அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது மற்ற ஆறாவது அதிகாரம் பதினொன்றாவது வசனத்தில் ஆண்டவராகிய ஜேசு சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த போது இவனமாக சொன்னார் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் பாருங்க ஜபத்தில் கற்றுக் கொடுக்கிறார் இப்படி ஜபிங்க அப்படின்னு கிவ் அஸ் அவர் டெய்லி பிரட் நாமும் கூட நம்முடைய ஆகாரத்திற்காக தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்பது தேவன் விரும்புகிறார் காக்கா எப்படி தன்னுடைய ஆகாரத்திற்காக தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறதோ நாம் நம்முடையதான தேவைகளுக்காக நாம் தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் தேவனோடு ஜபிக்க வேண்டும் ஆம் பிரியமானவர்களே கல்லிலோயா இந்த வருடம் முழுவதும் ஆண்டவன் நம்மை அற்புதமாக வழி நடத்தினார் கல்லிலோயா அது ரொம்ப ரொம்ப ஆமீன் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது ஆமீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்பது வருடம்தான் வருடத்துக்கு பேர் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆனால் இது ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் போல போச்சு ஸ்லோவா ஆமே அதுவும் ஸ்பெஷலாக மார்ச்சில் அண்டு டிசம்பர் வரைக்கும் ஆமீன் பல இன்னல்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக மார்ச்சில் அண்டு ஆல்மோஸ்ட் மே ஜூன் வரைக்கும் பலருக்கும் வேலை இல்லை ஒரு நாள் வேலைக்கு போகலைன்னா கூட லாஸ் அப்பே ஆயிரும் அப்படி ஓடி ஓடி உழைத்தவர்கள் பல மாதங்கள் வேலை இல்லாம இருந்தாங்க ரெண்டு நாள் வேலைக்கு போகலன்னா ஒரு மாதத்தை சரியாக நடத்த முடியாது என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஒரு மூன்று நான்கு மாதங்கள் வேலையே இல்லாமல் இருந்த போதிலும் கூட கத்தர் அவர்களை வழி நடத்தினார்கள் இல்லையா ஏன்னா காக்காவை போஷிப்பிக்கிற தேவன் உங்களையும் போஷிக்கக்கூடும் அல்லவா அதனால தான் காகங்களையும் காட்டு புஷ்பங்களையும் பராமரிக்கிற தேவன் உங்களை பராமரிப்பார் நீங்கள் அவைகளை விடவும் விசேஷித்தவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம்பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி தேவன் தான் நம்மை பராமரிக்கிறார் நம்முடைய வேலை அல்ல நமக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பது நம்முடைய பணம் அல்ல நம்முடைய வருமானங்கள் அல்ல இட்ஸ் காட் ஹூ ப்ரொவைட்ஸ் அஸ் கல்லூயா ஆண்டவராக தேவன் நம்மை போஷித்து நடத்துகிறதான தேவனாக இருக்கிறார் பொதுவாக கொஞ்சம் யுக்திகளை பயன்படுத்தினா போதும் நம்ம சின்ன வயசில் ஒரு கதை கேட்டிருப்போம் ஆமே காக்காவுக்கு தண்ணி தாகம் எடுத்தது அங்கும் இங்கும் ஓடிச்சு தண்ணி கிடைக்கல கடைசியாக பார்த்தா ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டிலில் கொஞ்சம் மாது கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு அதில் மூக்க நுழைக்க பார்த்தா போகல தண்ணி கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது யுக்தி யோசிச்சது சின்ன சின்ன கற்களை பொறுக்கி கொண்டு வந்து இந்த பாட்டிலில் போட்டுச்சு பாட்டிலில் போட்ட பிறகு இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஆர வர ஆரம்பித்தது லாஸ்ட்டில் மேலே வந்த பிறகு அது குடித்தது நாம் இதெல்லாம் கேட்டிருப்போம் நாமும் கூட ஞானமாய் செயல்படும் போது இருக்கிற உணவை வைத்து நன்றாக நம்மை வழி நடத்த ஆண்டவராகி தேவன் போதுமானவராக இருக்கிறார் கல்லி லோயா அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது மற்ற ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்திற்காகவும் கவலைப்படாதீங்க ரெண்டு கவலை ஒன்று ஜீவனை குறித்த கவலை இன்னொன்று சரீரத்தை குறித்த கவலை ஜீவனுக்காக ரெண்டு காரியங்களை செய்கிறோம் சாப்பிட்றோம் குடிக்கிறோம் ஆகவே கத்த சொல்கிறாரு டோன்ட் டொரி அபவுட் யுவர் ஃபுட் அண்ட் யுவர் ட்ரிங்க் உன் நீ என்னத்தை குடிப்பே என்னத்தை சாப்பிடுவேன்னு கவலைப்படாத அடுத்து உன் சரீரத்தை நினச்சும் கவலைப்படாத எதை உடுப்போம் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு ட்ரெஸ் இல்லையே போதிய ஆடைகள் இல்லையே என்று கவலைப்படாத ஏனென்றால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணவை கொடுப்பார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தண்ணியை கொடுப்பார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆடைகளை கொடுப்பார் இவைகளெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுப்பேன் அப்படின்னு வாக்குதத்தம் பண்ணியிருக்கிறார்கள் இல்லையா ஆண்டவர் மனுகுலத்தை படிப்பதற்கு முன்பதாகவே அவனுக்குரிய எல்லா தேவைகளை ஆண்டவர் நிவர்த்தி செய்து விட்டார் அதுதான் உண்மை ஆதாமும் ஏவலையும் ஏவாலையும் படிப்பதற்கு முன்பதாகவே இந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான கனி விருட்சங்களையும் வைத்திருந்தார் தண்ணியை கூட வைத்திருந்தார் கல்லிலோயா ஆமீன் அவர்களுக்கு தேவையான ஆகார பதார்த்தங்களை அங்கே வைத்திருந்தார் இன்னும் சொல்ல போனால் மற்ற இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது நாம் ஏற்கனவே கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனையில் பார்த்தோம் ஆமே யோசிப்பு மறியாலும் யோசுவை கொண்டு எகிப்துக்கு தப்பி ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது எகிப்துன்னு சொல்கிறது பக்கத்தில் உள்ள கிராமம் கிடையாது வெளிநாடு அதர் கன்ட்ரி நம்ம இங்கண்டு இந்திய தேசத்தை விட்டு இன்னொரு கன்ட்ரிக்கு போகணுன்னா எவ்வளோ செலவாகும் எகிப்துக்கு தப்பி ஓடுறாங்க அதுவும் போயிட்டு உடனே வர்றதுக்கு இல்லை பல காலங்கள் அங்கே இருக்கிற ஆக வெளிநாட்டில் போய் வாசிப்பதற்கு எவ்வளோ காசு பணம் தேவைப்படுகிறது இவர்களோ ஏழைகள் புறாவை காணிக்கையாக வைத்த ஒரு ஏழை குடும்பத்தினர் ஆகவே தான் அவர்கள் போவதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் வைஸ் மேன் ஞானிகளை அனுப்பி பொண்ணு ஆமீன் தூபவர்க
அமேன் ஆபிரகாம் மற்றும் ஈசாக்குக்கு தண்ணி இல்லாமல் அலைஞ்சாங்க தண்ணியை கத்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு ஆகார் தண்ணி இல்லாமல் ஆகாரம் இல்லாமல் வராந்திரத்தில் அலைந்தார்கள் அப்பொழுது கூட ஆண்டவராகி தேவன் அவர்களுக்கு ஆமே ஆகாரத்தை கொடுத்தாரு எகிப்து தேசத்தில் பஞ்சகாலம் வருவதற்கு முன்பதாக யோசிப்பை அனுப்பி அங்க சேர்த்து வைக்க சொல்லுகிறார் இப்படி ஆமே ஆகாரம் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் வரும் என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் பஞ்சங்கள் வரலாம் ஆனாலும் கத்தர் உங்களை நிச்சயமாக நடத்துவார் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறவர் என்னுடைய தான தேவன் ஆக நாம் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் எப்பொழுதும் காக்கா தேவனை நோக்கி கூப்பிடுவதை போல நாம் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட பழகும் போது ஆண்டவராக தேவன் நமக்கு தேவையான நன்மைகளை ஆண்டவராக தேவன் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் மத்திய மூணு ஆமே மத்திய ஆறாவது அதிகார் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் எப்படி சொல்லுகிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவனுடைய நீதியின் தேடுங்கள் அப்பொழுது ஆமீன் உங்களுக்கு இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும் சீக்கி ஃபர்ஸ்ட் கிங்டம் ஆஃப் காட் அண்ட் ஹிஸ் ரைச்சஸ்னஸ் தென் ஆல் திங்ஸ் வில் பி ஆர்டட் அண்ட் யூ ஐமீன் தேவனை தேடும்போது இதர காரியங்களை கத்த நமக்கு கொடுக்கிறார் நான் என்ன செய்கிறோம் உள்ட்டா பண்ணுறோம் தேவனை தேடாமல் ஆண்டு ஒரு கொடுக்குற ஃப்ரீ ஐட்டத்தை மட்டும் எதிர்பார்க்குறோம் பொதுவாக இப்படி சொல்லுவாங்க நானும் கேட்டிருக்கிறேன் செர்மனில் எல்லா அவன் ஹோட்டலில் வந்து இட்லி வாங்கினா சட்னி சாம்பார் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆமே ஒரு கொஞ்சம் இட்லி வாங்குகிறோன்னா சாம்பார் ஃப்ரீ பல வெரைட்டி சட்னிஸ் ஃப்ரீ ஆகவே எனக்கு இட்லி வேண்டாம் சட்னி சாம்பார் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு பாஸ்கெட் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா ஆமே நிச்சயமாக அவருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க துரத்திடுவாங்க பல நேரங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இது தான் செய்கிறாங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீர் கொடுக்குற நன்மைகளை கொடுங்க கொடுங்கன்னு ஆகாரத்தையும் குடிக்கிறதுக்கு தேவையானதையும் ட்ரெஸ்ஸையும் உணவுகளை மட்டுமே பார்க்குறோம் ஆனால் தேவனை தேடுவதில்லை நீ உண்மையாக இதேவனை தேடும்போது ஆண்டவராக தேவன் இவைகளை உனக்கு போஷிப்பார் ஆக காக்காவினிடத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற முதல் பாடம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் கத்துரை நோக்கி கத்துரை நோக்கி ஆமை நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் இரண்டாவது பாடம் என்னவென்று சொன்னால் காக்காவினிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறதான பாடம் நாம் ஏற்கனவே வாசித்த கருவசனம் தீம் வர்ஸ் ஆமே லூகா பனிரெண்டாவது அதிகாரம் அதனுடையதான இருபத்தி நான்காவது வசனம் காக்கங்களை கவனித்து பாருங்கள் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளுக்கு பண்ட சாலையும் இல்லை களஞ்சியமும் இல்லை இல்லாவிட்டாலும் அவைகளை தேவன் பிழைப்பூட்டுகிறார் பறவைகளை பார்க்கல நீங்கள் எவ்வளவு விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள் Consider the ravens, they do not sow or reap. They have no storeroom or barren. Yet God feeds them and how much more valuable you are than words. That's why you tell us, you don't have to be able to do it or do it. மனிதர்கள் விதைக்கிறார்கள் அறுக்கிறார்கள் அதாவது விவசாயம் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணுறவனுக்கே ஆகாரம் கிடையாது அவனே வீதிக்கு வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறதான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது ஆக விதைக்கிறதும் அறுக்கிறதும் எவ்வளோ கடினமான காரியம் ஒரு சின்ன செடியை நட்டு வளர்த்துங்க அதை பராமரித்து வளர்க்குறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆமேன் ஆக ஆமீன் உணவுப் பொருட்களை விளைவிக்கிறதான எல்லா விளைச்சல்களையும் ஏற்படுத்துவது ரொம்ப கடினம் ஆனால் அதை செய்யாமலே ஆண்டவராகி தேவனுக்காக எங்களை போஷிப்பிக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல இங்கே சொல்லப்படுகிறது அதுக்கு பண்டசாலையும் இல்லை களஞ்சியமும் இல்லை பண்டசாலைனா ஸ்டோர் ரூம் இங்கிலீஷில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பொருட்களை சேர்த்து வைக்கிற ஒரு இடம் ஆனால் களஞ்சியங்கள் எல்லாம் பேரன் களஞ்சியங்கள் எல்லாம் பேரன் அதாவது பெரிய பெரிய கொட்டோன்கள் ஆமே பல ஆமீன் ஆயிரக்கணக்கான டன்ஸ் ஆமீன் சேர்த்து வைக்கிற பெரிய ஆமீன் களஞ்சியங்கள் இது எதுவுமே காக்காவுக்கு இல்லை கல்லிலோயா ஆக ஆனாலும் கூட எட் காட் ஃபீட்ஸ் தம் கல்லிலோயா தேவன் அவைகளுக்கு உணவளிக்கிறார் ஏன்னா இது தேவனுடைய வாக்கு தத்துவமாக இருக்கிறது கல்லிலோயா ஆக நாம் தேவனை நம்பி இருக்க வேண்டும் இதுதான் ரெண்டாவது காகத்திரத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற பாடம் முதலாவதாக தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் ரெண்டாவது வி நீட் டு ட்ரஸ்ட் காட் காகம் எப்படி தேவனை நம்பி இருக்கிறதோ அதே போல் நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக தேவனை சார்ந்திருக்க வேண்டும் வி நீட் டு ட்ரஸ்ட் காட் கல்லிலோயா இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐ நீதிமொழிகள் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வரை உள்ள வசனங்களில் வாசிக்கும் போது எறும்பு அது சம்பாதிக்கிறதா அந்த வசனத்தில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது கோடை காலத்தில் உணவுகளை சேர்த்து வைக்கிறது அதாவது சம்பாதிக்கிறது மழை காலத்திற்காக அது சேர்த்து வைக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக எறும்பு ஞானமாய் சேர்த்து வைக்கிறது அது தவறல்ல அது சரியான ஃபார்முலா தான் அதனால் ஆமே காகத்தை போல தான் நான் இருப்பேன் நான் சம்பாதிக்க மாட்டேன் சேர்த்து வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் வேலைக்கு ஆகாது எறும்பை போல ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே என்ன காரியம் ஆந்திரவர் சொல்ல வர்றாருன்னா நீ வேலைக்கு போகக்கூடாது சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு இல்லை வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பைபிளில் இருக்கிறது நாம் சிலர் வேலைக்கே போக மாட்டாங்க ஆனால் எனக்கு பசி
ஒரு ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் தன்னுடைய விவசாய நிலத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் அவனுடைய களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைத்து அவன் தன்னுடைய ஆத்மாவோட சொன்னான் பாரு பல வருடங்கள் உனக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே இருக்கிறது நீ நல்லா சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியாயிரு யாரும் உன் அசைக்க முடியாது என்று தன்னைத்தானே பெருமைப்படுத்தின போது கத்தர் அவனோடு பேசினார் மதிகேடனே ஃபூல் இன்னைக்கு ராத்திரி உன்னுடைய ஜீவன் உன்னுடைய சரீரத்தில் இருந்து போச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவே அதாவது அவன் களஞ்சியங்களின் மேல் தன்னுடைய நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் இங்கே கத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாரு காகத்தின் மூலமாக வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு அல்ல நாம் தேவனை நம்பி இருக்க வேண்டும் நமக்கு என்ன இருந்தாலும் வி ஷுட் நாட் ட்ரஸ்ட் இன் அவர் இன்கம்ஸ் வி ஷுட் நாட் லீனான் லீனான் அவர் பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லைனா நம்முடைய அசட்ஸ் நம்முடைய ப்ராப்பர்ட்டி வீடுகள் மேலே நம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்கக்கூடாது வங்கி கணக்கில் மேலே நம்முடைய நம்பிக்கையை வைக்கக்கூடாது அவைகளெல்லாம் ஒரு நாளில் ஒருவேளை எடுபட்டு போகும் ஆனால் கத்தர் மாறாதவர் நம்முடைய நம்பிக்கையை கத்தர் மேலே வைக்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் அதை தான் ஆண்டவராக்கி தேவன் இங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறார் காக்காவுக்கு ஏடிஎம் கிடையாது பேடிஎம் கிடையாது ஓன்லி காட்டிஎம் தான் தேவன் தான் அவங்களுக்கு கூகுள் பே கிடையாது ஃபோன்பே கிடையாது வாட்ஸ்அப் பேயும் கிடையாது கல்லீரோ இது பயன்படுத்துவது தவறும் அல்ல கல்லீரோ நான் சொல்ல வந்தது தேவன் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் எல்லா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த வருடம் முழுவதும் நம்மை பராமரித்து வந்தது யார் தேவன் ஆமேன் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தபோது கூட நம்மை பராமரித்து வந்தது யார் ஆண்டவராகி தேவனாக இருக்கிறார் அதே நேரம் நாம் உழைக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் சிங்கப்பூரில் உள்ள காக்காவை பற்றி நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் இப்படி படித்தேன் நீங்கள் வேணும்னா நட்டில் போய் படிக்கலாம் அது உண்மையான காரியம் ஆமை இந்தியன் காக்கா மாதிரி இல்லை இந்த ஆல்மண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் வாதுமை கொட்டைகள் பதாம் இதை கடினமானதாக இருக்குது இந்த உடைக்க முடியாது ஸோ இந்த காக்கா என்ன பண்ணுது இதை பொறுக்கிட்டு வந்து அந்த சிக்னலில் நிற்கும்போது வாகனங்கள் நிற்கும்போது வந்து சீப்ரா லைனில் வச்சுட்டு போகுது ஸோ சிக்னல் ஆன் ஆகும்போது வாகனங்கள் இதுக்கு மேலே ஏறி இறங்கும் போது தானாகவே இது உடைபடுகிறது மறுபடியும் ரெட் சிக்னல் வரும்போது இது சீப்ரா லைனில் வந்து இந்த வாதுமை கொட்டைகளை எடுத்து செல்லுகிறது ஆக எவ்வளோ ஞானமாக செயல்படுகிறது அமீன் சீப்ரா லைனில் தான் வைக்கிது மற்ற இடத்துல வச்சா சட்னி ஆகிரும் காக ஆக ஞானமாக அது உழைக்கிறது அது விதைப்பதில்லை சேர்த்து வைப்பதில்லை ஆனால் அதற்கு அதற்கு தேவையான ஆகாரத்திற்காக அது உழைக்கிறது ஆகவே காக்காவை போல நான் இருப்பேன் நான் உழைக்க மாட்டேன் வேலைக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது காக்கா வேலை செய்கிறது இங்கே ஹலிலூயா ஆக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் உழைக்கும் போது ஆண்டவர் அந்த உழைப்பை நமக்கு ஆசிர்வதித்து கொடுப்பார் ஆனால் நம்முடைய உழைப்பின் மேலே நான் நம்பி இருக்கக்கூடாது நம்முடைய பலத்தின் மேலே நம்பி இருக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் காக்காவை போல கத்தரை நாம் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் எவ்வளவு டஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்தாலும் நம்முடைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வெறி வெறி அம் கிட்டிக்காக இருந்தாலும் நாம் கத்தரை நம்பி இருக்க வேண்டும் ஆக காக்காவினிடத்திலிருந்து நாம் ரெண்டு பாடங்களை கற்றுக்கொண்டோம் ஒன்று கத்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் இரண்டாவது தேவனையை நம்பி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா சிலவங்க கூப்பிடுவாங்க ஆனால் நம்ப மாட்டாங்க இது ரெண்டையும் நாம் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவதாக இன்னொரு லெசன் என்னென்னா காக்காவினிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு பாடம் கத்தருக்காக உழைக்க வேண்டும் தேவனுடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் வி நீட் டு ஒர்க் ஃபார் த லார்ட் ஏனென்றால் ரேவன்ஸ் ஒர்க் ஃபார் த லார்ட் கல்லிலோயா ஐ மீன் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் மூன்று முதல் ஆறு வரை உள்ள வசனங்களில் நான் வாசிக்கும் போது அங்கு இப்படி வாசிக்கிறோம் ஐ மீன் ஆண்டவராகி தேவன் எலியாவை கேரி தாண்டையில் போய் உட்கார சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நாலாவது வசனம் அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா ஐ ஹாவ் ஆர்டர் த ரேவன்ஸ் டு ஃபீட் யூ தேர் நான் ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணியாச்சு காக்காவுக்கு அப்படின்னு ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் சாங் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது ஆக த ரேவன்ஸ் பிராட் ஹிம் பிரெட் அண்ட் மீட் இன் த மார்னிங் அண்ட் பிரெட் அண்ட் மீட் இன் த ஈவினிங் காலையில் அப்பமும் இறைச்சியும் அதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அடுத்தது டின்னருக்கு சாயங்காலமும் அப்பமும் இறைச்சியும் நான்வெஜ்ஜு தான் ஹலே லூயா ஆண்டு அவர் கொடுக்குறத பாருங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறாரு ஹலே லூயா நான் நினைக்கிறேன் காக நாலு வாட்டி வந்திருக்கும் காலையில் அப்பம் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாட்டி அடுத்து இறைச்சி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாட்டி சாயங்காலம் அப்பம் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாட்டி இறைச்சி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாட்டி ரெண்டு நேர ஆகாரத்துக்கு நாலு முறை இது பயணித்து வந்திருக்கும் பொதுவாக காகங்கள் வந்து மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கிற ஆகாரத்தை பிடுங்கி செல்வது தான் வழக்கம் கொடுத்து பழக்கம் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னால் அது செய்யும் ஹாலே லூயா ஆக நாம் ஆண்டருடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் பொதுவாக எல்லா மிருகங்களும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறது
மனுஷனுக்கு ஆகாரம் இல்லை இவங்க எப்படி காகத்துக்கும் மிருகங்களுக்கு ஆகாரம் வைப்பாங்க ஸோ நானும் பசியாக இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நான் எடுத்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லவே இல்லை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லவே இல்லை அதற்கு கொடுத்த வேலை அது செய்தது ஆம் நாம் கத்தருடைய ஊழியத்தை தாங்குகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆமே நானும் பசியாக இருக்கிறேன் நான் பட்டினியாக இருக்கிறேன் எனக்கே உணவு இல்லை எனக்கு பணம் இல்லை நான் எப்படி ஆண்டருடைய ஊழியத்தை தாங்குவேன் அப்படின்னு சொன்னால் வேலைக்கு ஆகாது இயலாத சூழ்நிலையிலும் கூட ஆண்டருடைய ஊழியத்தை செய்யணும் கொடுக்கறது மட்டுமல்ல ஆண்டருடைய ஊழியம் போய் சுவிசேஷன் சொல்கிறதும் கத்தருடைய ஊழியம்தான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கத்தருடைய ஊழியத்தை நம் செய்கிறவர்களாக இருக்கும்போது ஆண்டவன் நம்மை போஷிப்பார் ஹாலோயா காக்கா பாருங்க கத்தர் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு அப்படியாக கத்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறது என்ன ஒரு ஆமே ஹங்கர் சேவியர் பாருங்கள் ஸ்விக்கி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தோற்று போயிடும் காக்காவை வச்சு ஆண்டு ஒரு ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறாரு ஹெல்லே ரூயா ஜிபிஎஸ் எல்லாம் தேவையில்லை ஏன் மனிதர்களிடத்தில் கொடுத்து எலியாவுக்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புனாருன்னா தரைமார்க்கமாக வரணும் அது ரொம்ப கடினம் அதனால தான் ஆமே ஆமே ஹெலி டெலிவரி ஆமே மேலே பறந்து வந்து ஆமே ஜிபிஎஸ் இல்லாமல் ஆண்டவராகிய தேவன் டைரெக்டாக எலியாவுக்கிட்ட அனுப்புகிறாரு அது ஹெலிகாப்டரில் வந்த மாதிரி அப்படியே வந்து ஜிபிஎஸ்ஸே இல்லாமல் எலியாவிடத்தில் வந்து ஆகார பதார்த்தங்களை கொடுக்கிறது பெரிய சயின்ஸ் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா ரேவன்ஸ பத்தி இந்த காகங்களை குறித்து இது மனிதர்களோடு ஈஸியாக கம்யூனிகேட் பண்ணுகிறதா அது மட்டுமல்ல மனிதர்களுடைய ஸ்பீச்சை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் இமிடேட் பண்ணுதாம் அது அது மட்டுமல்ல ஆமே காரியங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுகிறதாம் இதெல்லாம் சயின்ஸ் சொல்லுகிறது ஆகையினால தான் ஒருவேளை ஆண்டவராகிய தேவன் எல்லாம் அறிந்த தேவன் ரேவன்ஸை என்ன செய்திருப்பார் பயன்படுத்தி இருப்பார் ஆமேன் போய் கூடு அப்படின்னா கொடுக்கும் எனக்கு இல்லையே என்று கேட்காது எனக்கு பசிக்குதே என்று கேட்காது நாம் செய்யும் போது கத்த நம்முடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வார் ஆமேன் பொதுவாக நம்ம ஒரு ஸ்டோரி கேட்டிருப்போம் சின்ன வயசுலையே ஆமே பாட்டியின் இடத்துல இருந்து காக்கா வடையை திருடிட்டு போச்சு அப்படின்னு ஆமே காக்காவுக்கு திருட்டு பட்டத்தை கொடுத்துட்டே நம்ம இருக்கிறோம் கல்லேரோயா ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா திருட்டு பட்டம் கிடையாது காக்கா திருடுற காக்கா இல்லை இது கொடுக்குற காக்கா கல்லேரோயா நாம் தேவனுடைய காரியங்களை திருடுகிறவர்களாய் அல்ல தேவனுக்காக கொடுக்கிறவர்களாய் கத்தருடைய வேலை செய்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும் ஆமேன் எலியா லாக்டவுனில் இருந்தான் பெரிய மாணவர்களே பல வருடங்கள் லாக்டவுனில் இருந்தான் தேசமே பசி பச்சம் பட்டினியில் இருந்தது பல நம்ம மாதங்கள் நம்ம கேரித்த நதி அண்டையில் லாக்டவுனில் இருந்தான் அடுத்த ஒரு கிராமத்தில் போய் சாரிபாத்தில் போய் லாக்டவுனில் இருந்தான் இதே போல் நாமும் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பல நாட்கள் லாக்டவுனில் இருந்திருப்போம் வேலை இல்லாமல் இருந்திருப்போம் ஆனாலும் ஆமை காக்காவை அனுப்பின தேவன் நம்மையை அனுப்பி நம்மையும் போஷித்தார் கல்லிலோயா நம்மை ஆச்சரியமாய் வழி நடத்தினார் ஆகவே காக்கா செய்கிறது போல கத்துடைய வேலையை நாம் தவறாமல் செய்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் கல்லிலோயா கத்துடைய வேலையை செய்யும் போது ஆண்டவராகி தேவன் நம்மை நிச்சயமாய் வழி நடத்துவார் ஏனென்றால் அவர் தான் நம்முடைய ப்ரொவைடர் அவர் தான் நம்முடைய ப்ரொடெக்டர் நம்முடைய நம்பிக்கை எல்லாம் ஆண்டவர் மேலே இருக்கணும் கடைசியாக சொல்கிறேன் காக்காவின் இடத்துல இருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட மூன்று பாடங்கள் they call unto god namum devani nokki kupida vendum they trust god namum andavare nambi irukka vendum they work for the lord adhe pola namum andarudi velai ooliyathai thaangukiravargalai seigiravargalai maara vendum இந்த வருடம் முழுவதும் ஆமீன் பல நேரங்களில் வேலையே இல்லாமல் இருந்த போது கூட ஆண்டவர் நம்மை நடத்தவில்லையா அதே தேவன் அடுத்த வருடத்திலையும் ஆண்டவராகி தேவன் நம்மை நடத்துவார் வரப்போகிற புது வருடத்திலையும் ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார் நம் கண்களை மூடுவோம் ஜபிப்போமா அன்புள்ள தேவனை உமக்கு நாங்கள் அன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே காக காகத்தினிடத்திலிருந்து பல காரியங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நோக்கி எப்பொழுதும் கூப்பிட வேண்டும் உண்மையே நம்பி இருக்க வேண்டும் உம்முடைய வேலையை செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களை நாங்கள் செய்யும் போது ஆண்டவரே நீ எங்களை போஷிப்பிக்கிற வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் ஆண்டவரே இவைகளை செய்து உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளையும் ஒவ்வொரு நாட்களிலும் பெற்று அனுபவிக்க ஆண்டவர் இறக்கம் செய்வீராக இந்த வருடம் முழுவதும் எவ்வளவோ ஏற்ற தாழ்வுகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது ஆனாலும் நீர் எங்களை வழி நடத்தினீர் தொடர்ந்து நீர் எங்களை வழி நடத்தும் ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்பு கரங்களில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்கள் சபையில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இந்த தேவ செய்தியை கேட்கிற பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக வரப்போகிற புது வருடம் ஆசீர்வாதமாய் அமைய இப்பொழுதே அவர்களை ஆழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் தங்கியிருப்பதாக இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆர்